In questo video andremo a visionare come si creano tutta una serie di indici che possono tornarci utili quando andiamo a creare le nostre tabelle in Power Query. La nostra base di partenza sarà questa tabellina che vedete sulla sinistra, quindi avremo categoria A, B e C e qui ho messo un po' tutte le variabili che potrebbero correre per capire e visionare come si creano gli indici che vedete qui sulla destra. Il primo indice che andremo a creare in questo video sarà un indice standard, quindi andremo semplicemente a numerare tutte le righe della nostra tabella. Il secondo indice, l'ho chiamato categoria 1, va ad incrementare ogni qualvolta che il valore presente nella categoria A cambia. Quindi vedete che qui arrivo A e conto 1, quando arrivo a B conto 2 e così via. L'indice della categoria 2 è leggermente differente perché ragiona su due colonne, quindi non più su una. E lui va a conteggiare ogni volta che noi cambiamo la lettera sulla categoria B. Però attenzione che quando arriviamo qui vedete che la B poi qui continua ma la lettera A qui si stoppa. Quindi lui valuta anche cosa stiamo facendo nella categoria A. Quindi lui farà 1, 1, 2 perché troviamo la B abbinata alla A. Poi quando la cambia la categoria A riprende a ricontrollare la categoria B. E quindi va avanti 3, 3, 4, 4, 5. Ok, e poi con la C ovviamente va avanti. Il dinamico. 1 qui andremo a fare qualcosa un po di più complesso perché eh, a differenza di questi due che continuano a crescere eh, man mano che andiamo avanti con i nostri record qui lui riparte a ricontare da capo quindi lui fa 1 2 3 questo sarebbe lo speculare di questo ok solo che fa 1 2 3 e qui al posto di andare avanti col 2 va a fare 1 2 3 4 5 6 quindi lui conta tutto quello che è all'interno della categoria poi ricomincia da capo e reinizia a contare la colonna L è identica alla colonna K, solo che lo faremo con una tecnica più efficiente. E l'indice dinamico 3 fa una cosa ancora un po' più particolare, perché va a valutare anche in questo caso due colonne. Quindi lui fa 1, 1, 2, esattamente come facevamo con il categoria 2, ma poi non continua dal 3, dal numero successivo. Riparte da capo a ricontare. 1, 1, 1, 2, 2, 3 e poi riparte ancora da capo. Questi sono un po' gli indici che mi sono venuti in mente, però diciamo che poi potremo scalare anche sulla categoria C seguendo la stessa logica di programmazione di questi indici, quindi potete andare giù di livello quanto volete con la complessità dell'indice. Bene, visto eh, l'esercizio che andremo a fare, andiamo a vedere effettivamente come si creano questi indici. Quindi io ho caricato semplicemente questa tabellina qua in Power Query facendo menu dati e ho premuto il bottone eh, da tabella intervallo, così si è importato il dato in Power Query, quindi avvi avviamo il nostro strumento. Ed eccolo qua, e qua ci sono tutti i passaggi eh, tecnici che sono andato a creare. Qui ho creato una tabellina vuota di partenza, così noi partendo da qui andremo a creare passo passo gli indici. Allora, il primo, se andiamo in cima, vedete, parte la modifica tipo, vado semplicemente a fare un indice standard, quindi creo questa cosa qua. Come faccio a fare questo tipo di eh, operazione? Andiamo sulla tabellina, andiamo semplicemente su aggiungi colonna e qui c'è colonna indice. Semplicissimo, possiamo decidere se farlo partire da 0, da 1, oppure se farlo personalizzato facendogli fare magari anche un salto. Quindi andiamo avanti di due unità al posto di 1, quindi da qua possiamo decidere un attimino come valutarlo. Semplicemente facciamo da 1 e ecco che abbiamo creato il nostro indice. Ok, il primo è andato. Andiamo a vedere il secondo, quello con la, con la categoria 1. Qui vedete che ho creato dei passaggi con degli asterischi. Questo è per differenziare quello che sto facendo. Come ho fatto a creare questo passaggio? Sono andato semplicemente qui, ho fatto un clic destro, ho fatto inserisci passaggio dopo e ho fatto inserisci. Lui così facendo mi dà un nome e lui mi dice che parte dal passaggio precedente. Quindi poi io semplicemente ho fatto questa cosa qua, ho scritto del testo e questo mi eh, aiuta come commento per capire i vari blocchi che vado a programmare in Power Query. Questo vi può tornare utile se dovete fare cose sofisticate in Power Query, quindi eh, rubate con l'occhio anche quello che faccio eh, extra esercizio, diciamo. Quindi partiamo con la categoria 1, vediamo che qui che cosa vado a fare vado a fare un raggruppamento del contenuto che c'è nella colonna precedente quindi se andiamo dentro in proprietà vedete che raggruppo tutto per la colonna A e poi vado a fare un all row qua potete scriverci quello che volete tendenzialmente uso questa dicitura perché poi meccanicamente è un mio metodo poi di utilizzo delle formule quindi se mettete un altro nome poi nelle formule che facciamo successivamente dovete ovviamente usare il nome che mettete voi e qui raggruppo per tutte le righe vedete che possiamo aggregare eh, il contenuto della nostra tabella quindi aggreghiamo per A e tutto il resto andiamo a contenerlo su tutte le righe quindi se facciamo questa cosa mi compare la categoria A aggregata per i valori che ho qui e qui mi compare una uh, colonna con il contenuto che è uh, all'interno della categoria A. Vedete che lui mi ripete tutto qua sotto. Se vado di qui vedo il record successivo e così via. Dopodiché vado a creare un indice qua, esattamente come ho fatto prima. Vedete, vado a fare questo, quindi... Uh, 
vado a creare questo indice e poi esplodo semplicemente la uh, orro, questa tabellina qui, utilizzando questo punzantino. E così ottengo appunto il mio secondo indice. Proviamo a farlo nell'esercizio. Andiamo qui, andiamo a raggruppare. Quindi andiamo ad esempio su Home, ce l'abbiamo qui, raggruppa per, oppure anche su Trasforma, è uguale. Raggruppiamo per categoria A, andiamo qua giù, facciamo tutte le righe, poi ci mettiamo All Row. Perfetto, facciamo un ok, ecco che abbiamo aggregato, dopodiché aggiungiamo il nostro indice da 1 a, eccolo qua, e dopo andiamo ad esplodere il nostro risultato. Dato che la A ce l'ho già, vado a deselezionarlo, togliamo anche questo flag, uso il nome della, della colonna originale, altrimenti scriverebbe o RO categoria B, o RO categoria C e così via, quindi togliamo sempre anche questa cosa qua sotto, esplodiamo e ecco che abbiamo il punto, il nostro risultato, che va a cambiare ogni volta che la categoria A cambia. Ok. Questo anche era abbastanza semplice. Andiamo a quello successivo, categoria 2. Anche qui vado ad aggregare il mio dettaglio, però questa volta non lo faccio solo sulla categoria A. Oh, inserisco una nuova unità, anche la categoria B. Dopodiché vado a creare il mio indice e dopodiché esplodo. Proviamo a farlo. Allora, andiamo di qua. Questa volta andiamo ad, aggrega ad aggregare anche la categoria B. Quindi andiamo su avanzate, facciamo aggiungere raggruppamento e prendiamo la B. Qui ci mettiamo sempre all row. E andiamo a fare tutte le righe. Facciamo un bel ok e ecco che avremo ottenuto il nostro risultato. Dopodiché, come prima, andiamo ad aggiungere una bella colonna indice. Eccola qua. Andiamo a esplodere il nostro row. Questa volta abbiamo la A e la B che sono esposte, quindi togliamole tutte e due. Ci riportiamo solo la C che potrebbero essere tutte le altre colonne che vogliamo andare a riportarci. Ed ecco che abbiamo ottenuto il nostro risultato. Ecco il nostro risultato. Eh, risultato con la categoria 2 abbiamo ragionato con due colonne quindi anche qui potreste andare <coughs> a creare un indice che ragiona su 3 su 4 su 5 colonne stessa metodologia quindi decidete il tipo di raggruppamento da fare assicuratevi di avere le colonne ordinate nel modo corretto adesso io qui per semplicità le ho già ordinate alla sorgente quindi vedete che anche la a arriva qua poi c'è la b non ho la a qui la B e poi la A che si ripete qua. Quindi andate eventualmente ad applicare tutti gli ordinamenti che servono, i raggruppamenti che servono e poi andate a creare l'indice con questa metodologia. È molto semplice come eh, sistema. Andiamo a vedere il dinamico 1. Il dinamico 1 è questo risultato qua. Quindi abbiamo appunto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Quindi significa che lui va a contare i record che sono presenti nella colonna della categoria A, quindi fin tanto che non cambia il valore lui continua ad incrementare quando cambia il valore ricomincia a eh, contare da zero e poi incrementa e ecco qua il risultato allora che cosa si fa qui ci sono due sistemi vediamo prima quello grezzo e poi quello più sofisticato che è molto più efficiente rispetto a questo allora qui andiamo sempre ad aggregare con la categoria A e qua ho sempre contenute tutti i record che sono presenti nella mia tabella di partenza dopodiché andiamo ad aggiungere un index su questa colonnina qua, quindi andiamo a fare proprio un campo nuovo e aggiungiamo un index. Adesso quando andiamo a farlo a mano vediamo un attimino come fare questo tipo di operazione. E qui che cosa succede? Prendo praticamente tutto il contenuto che c'è dentro qua e aggiungo un indice. Quindi qui vedete che non c'è, mi riprendo il contenuto di row e ci aggiungo l'indice dinamico. Vedete che poi quando cambio riga lui eh, riprende il conteggio da capo. Poi basterà semplicemente rimuovere tutto e tenere solo la colonna che abbiamo creato, esplodiamo tutto quanto e otteniamo il nostro bel risultato. Allora proviamo a farlo, eh, a fare l'esercizio. Quindi abbiamo detto raggruppiamo per categoria e qua ci mettiamo row. Ok, abbiamo ottenuto il nostro primo uh, elemento. Dopodiché dobbiamo creare una colonna aggiuntiva, quindi dobbiamo andare qui e fare crea nuova colonna e qua dobbiamo dire uh, indice dinamico, ad esempio. Ma qui che cosa ci scriviamo? Allora, semplicemente facciamo così. Facciamo crea colonna indice da 1 a e lui ci ha creato questa bella stringhetta in automatico. Perfetto, non facciamo altro che copiarla, non ci copiamo questo passaggio che vedete nel codice M. Adesso cancelliamo il passaggio che uh, ha creato lui in automatico. Andiamo su aggiungi colonna, colonna personalizzata e qua ci scriviamo in indice dinamico 1 ad esempio facciamo indice dinamico che è uguale e qui mettiamo esattamente quello che abbiamo messo prima quindi se facciamo ok lui mi crea appunto eh, una tabellina che prende praticamente il risultato di raggruppa righe che è questa tabellina qua e mi si aggiunge eh, l'indice in fondo però io voglio riportarmi tutto quello che c'è su arro quindi come facciamo torniamo in modifica e semplicemente al posto di dirgli parti dal passaggio applicato raggruppa righe che è quello precedente al passaggio applicato nel quale stiamo lavorando insomma prenditi questo campo prenditi all 
Ro, ecco qua che, che me lo propone, clicchiamo su questo, ok. Nel momento in cui facciamo ok, lui non parte più dal passaggio precedente, ma prende tutti i valori che sono contenuti in questa colonna. Quindi se andiamo a vedere, eccolo qua, 1, 2, 3, 4. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi ci eliminiamo le due colonne superflue, ci riprendiamo questo perché ci sono tutti i eh, valori della nostra tabellina, esplodiamo, ci prendiamo tutto quanto e facciamo un bel ok. Ecco che abbiamo ottenuto il nostro bel indice dinamico. Ovviamente qui vedete che ho questo nome, no? quando noi andiamo a uh, creare l'indice, eh, qui possiamo dire come si chiama la nostra colonna su, uh, derivata, infatti se premo qui vedete che qui si chiama indice, quando creiamo appunto il nostro indice, qui definiamo il nome, indice dinamico, ad esempio, vedete, se faccio così, ovviamente lui cambia il suo nome, attenzione che poi faccio rimosse colonne, esplodo, e ecco che qui dà l'errore perché l'ho cambiato, no? quindi se cambiate le cose dopo che avete fatto il passaggio o eliminate il passaggio, o vi aprite il codice M e ecco qui il nome, perché quando voi esplodete eh, la tabellina, premete su eh, questo bottoncino per esplodere, qui ci sono dei nomi, quindi lui poi va a creare il codice in base a quello che c'è scritto qua. E qui l'aveva scritto in modo differente e non è abbastanza intelligente per capire che avete fatto la modifica. Quindi se qua ci metto indice dinamico, che è quello che abbiamo scritto prima, eh, non abbiamo scritto indice dinamico, come abbiamo scritto indice dinamico, allora è qui e anche qui, vedete, sono due passaggi, bisogna stare attenti al codice M. Se lo scriviamo e confermiamo, ecco che ci riporta il risultato. Quindi se cambiate i nomi, eh, dopo che avete fatto i passaggi, sempre attenti a quelli che fate, perché magari qualche passaggio non sente la modifica in modo efficiente. Ok, questo lo abbiamo fatto, però è con due tabelline, vedete, creo una tabella, mi riporto tutto dentro ogni record del contenuto della tabella, creo un altro campo che mi riporta di nuovo tutto il contenuto. Questa cosa è, non è efficiente, perché quando noi andiamo a creare queste aggregazioni, creiamo per ogni record un elenco di dati, e qui sto creando due volte lo stesso elenco di dati. È inefficiente, ci porta via risorse, ci porta al risultato in modo semplice, ma è inefficiente. Quindi questo metodo era per semplificarvi un attimino il processo, per capire poi il metodo un po' più complicato. Andiamo a vedere il secondo metodo per creare lo stesso identico indice, che è, se non erro, questo qua. Allora, qui che cosa vado a fare? Vedete che qui ci sono quattro passaggi per fare l'indice che abbiamo visto prima. Qui lo faccio in due. Mamma mia, due soli passaggi, come si fa? Vado a fare praticamente il raggruppamento, però nel raggruppamento, vedete che qui in basso a destra non ho la rotellina, non posso più modificare il raggruppamento perché ho cambiato la mia, uh, il mio uh, passaggio M che c'è qua su e a breve vediamo come farlo. Qui vedete che ho inserito questo index column, quindi sono andato a creare nel mio raggruppamento l'indice già incluso nella mia tabella. Così facendo poi vado semplicemente ad esplodere il mio risultato e ho già il risultato fatto. Con questo sistema ottengo lo stesso risultato che abbiamo visto nell'indice precedente, però facciamo un singolo passaggio okay, di aggregazione e non ne abbiamo due, quindi la memoria sarà molto più efficiente nel valutare questo, eh, questo calcolo. Come facciamo a fare questa cosa qua? Allora, andiamo eh, direttamente qua. Facciamo un aggrega. E ci prendiamo la colonna A e facciamo tutte le righe. All row. Eccolo qua. Quindi a questo punto noi dobbiamo modificare quello che eh, compare qua su in modo tale che qua, su, qua, qua sotto in ogni record mi compaia appunto l'indice che vedevamo prima. Allora torniamo al, alla tecnica di prima, non serve ricordarsi tutta la memoria. Facciamo aggiungi e facciamo colonna indice. Ecco che ci crea il codice, quindi noi ci prendiamo questo codice che è quello che ci permette di creare l'indice. Ok. Mettiamo in memoria, ho fatto CTRL C. Ora, se vedete, lui qua va a fare una serie di operazioni. Cosa fa? Va a fare un aggregamento, e dopo dice, per ogni record, questo sta a indicare che va a valutare ogni record, crea una tabella con questi contenuti. Allora, io gli dico semplicemente, crea la tabella, tiro via tutto il resto, ok? E ho semplificato un attimino, premo invio, vedete che ho lo stesso identico risultato. Adesso, su questo it's underscore, ci metto il mio bel indice che è quello che ho messo in memoria prima eccolo qua però qui l'indice è un problema facciamo shift invio così andiamo a capo e facciamo shift invio così andiamo a capo questo è il nostro indice che abbiamo creato automaticamente con la funzione e l'ho copiato e incollato dentro qua e lui dice creami una colonna indice che parte da 1 incrementa di 1 e tipo eh, praticamente intero però lui qua dice parti dal passaggio raggruppa righe Ok, però eh, non devo passare a partire dal passaggio raggruppa righe, devo vedere me stesso il passaggio che io sto valutando in questo momento. 
Allora, se facciamo un passaggio indietro, vedete che lui qui ha, ha messo un underscore per valutare nel singola riga. E noi faremo la stessa cosa, quindi inseriamo il nostro indice. Al posto di eh, giocare, facciamo così, invio, sul passaggio raggruppa righe, qui ci mettiamo un underscore. Così lui valuterà eh, eh, ogni record del nostro passaggio corrente. Facciamo invio, ecco che lui crea, l'ha creato, ci toglie eh, la possibilità di modificare il raggruppamento perché abbiamo avuto eh, una modifica custom qui, però se entriamo su una stata bella, ecco il nostro indice. Questo è un trucchetto per andare a fare eh, operazioni all'interno delle tabelle quando andiamo ad aggregare. Dopodiché basterà andare a esplodere il nostro eh, indice, togliamo la categoria A che ce l'abbiamo già esposta, ed ecco che otteniamo il nostro risultato dinamico in modo veramente, veramente efficiente e veloce. Ok, ci manca l'ultimo che è quello un po' più complicato, che è esattamente quello che ci crea appunto l'indice 1, 1, 2... Ok, quindi lui segue la categoria A, ma guarda anche la categoria B, e quando cambia il valore categoria A, lui ricomincia a incrementare di nuovo da capo, che era uguale al categoria 2, però eh, categoria 2 continuava ad incrementare, invece noi vogliamo riprendere l'operazione da capo. Allora, qui dobbiamo fare un raggruppamento, come abbiamo fatto col categoria 1, con il primo tipo di indice, quindi prendiamo la A e la B, e abbiamo tutte le nostre belle... Ehm, la nostra bella tabella aggregata row 1 dopodiché facciamo il, un secondo raggruppamento che parte da questo risultato e aggrega ancora tutto per categoria A se noi guardiamo poi o row 2 a A, B e il nostro eh, la nostra aggregazione e qui se vedete anche qui non c'è più il passaggio e con la stessa tecnica che abbiamo visto poco, pa, poco fa con l'ottimizzazione dell'indice andiamo ad aggiungere un indice dentro a queste righe Dopodiché basterà esplodere questa colonna, ok, la esplodiamo, ecco che abbiamo il nostro indice, e poi esplodiamo di nuovo anche lo row 1, ed ecco che otteniamo il nostro risultato. Proviamo a farlo insieme. Allora, dobbiamo fare un uh, raggruppamento di A e B, quindi andiamo su Home, raggruppa, ci prendiamo A e B, facciamo tutte le righe, all row, e raggruppiamo. Dopodiché cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un secondo raggruppamento, facciamo ancora raggruppa, ci prendiamo um, scusate, la categoria A e qua metto ancora, or, scusate, facciamo o row, facciamo rotellina o row 1 perché dobbiamo fare due tipi di raggruppamento che sennò poi crea confusione, facciamo raggruppa, qua raggruppiamo per categoria A, all row 2 e facciamo ancora tutte le righe, ok. Perfetto, adesso in inseriamo l'indice come abbiamo fatto prima, quindi facciamo aggiungi colonna, colonna indice da 1, ci prendiamo il passaggio, lo copiamo, cancelliamo il passaggio che non ci serve più perché l'ho messo in memoria, togliamo tutto quello che è dopo il tie table che non serve a nulla, altrimenti da probabilmente andrebbe anche in errore, e al posto dell'underscore ci mettiamo il nostro indice, e qui al posto del raggruppa righe ci mettiamo il nostro underscore, così valutiamo tutte le righe che sono qui. Perfetto, se vediamo adesso c'è il nostro indice. Ora cosa facciamo? Andiamo ad esplodere questo, esplodiamo tutto eccetto la categoria A, facciamo ok, fatto questo abbiamo l'A e la B, esplodiamo il row 1, togliamo l'A e la B perché ce l'abbiamo già e ci riportiamo tutti gli altri campi che potrebbero essere presenti nella nostra tabella ed ecco che abbiamo ottenuto anche il nostro ultimo indice. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollice in su al video, se invece vorrete sostenermi per eh, aiutarmi a portare avanti eh, altri contenuti come questi all'interno del nostro canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video. È veramente un aiuto molto importante per me e eh, di grande sostegno per eh, avere eh, la motivazione di portare avanti questo tipo di eh, esercizi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!